ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഈ രണ്ട് എക്സാമും കോമൺ എക്സാമാണ് എക്സാം ഡേറ്റ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് ടെലഗ്രാമിലാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മുടെ ബേസിസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സും അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത്രയും പൊഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈപ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുപ്പതാം തീയതി ഉള്ള പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയും പഠിച്ച് തുടങ്ങാത്തവർക്ക് സമയമുണ്ട് കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എം സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും എം സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സെൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസേഴ്സ് ആർ സെൻസേഴ്സ് ദ ഡിറ്റക്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് വിത്തൌട്ട് ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് വിത്തൌട്ട് ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് ആൻഡ് റിലേ ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാപ്ചർ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഓക്കെ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസേഴ്സ് ആണ് അത് എന്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ വിത്തൌട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് വിത്തൌട്ട് എനി ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് മെയിൻലി ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വരുന്നത് അതായത് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ എമിറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അടുത്താണോ അതോ ദൂരെയാണോ നിയർ ബൈ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അതെന്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ദർ വിൽ ബി ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് കൺസിഡർ ആൻഡ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടാജർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്രോക്സിമിറ്റി ടാജർ എന്ന് പറയും അതെന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ അത് വേരി ചെയ്യും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അത് മെറ്റൽ ആവാം നോൺ മെറ്റൽ ആവാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റലിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റലിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ്സിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വേരി ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് മെറ്റൽ ഒബ്ജക്ട്സ് സെൻസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില സെൻസേഴ്സ് ലൈക്ക് കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റൽ ഒബ്ജക്ട്സ് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇൻഡക്റ്റി ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റൽസ് ഒബ്ജക്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സെൻസ് ചെയ്യാനാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഫോർ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ
ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡക്റ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ അവിടെ എന്താണെന്ന് ഓബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് കാരണം എന്താ വരും നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ വേരി ചെയ്യും നമ്മളൊരു ഫോമിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ഇൻഡക്റ്റർ വി ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ഈ ഫോമിൽ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ടായി മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് ടു ദാറ്റ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ എന്ത് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്റ്റ് വി ഈക്വൾ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് വോൾട്ടേജ് ആ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും അല്ലെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജും വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നവർ ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തരാം നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് അവർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി നിയർ ടു സെൻസസ് ആൻഡ് സെൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ നമുക്ക് സിഗ്നലിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഇവാലുവേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കാം ഔട്ട് പുറത്ത് സിഗ്നൽ ഇവാലുവേറ്റർ ഈസ് കണ്ടക്ട് ടു സ്വിച്ചിങ് ആംപ്ലിഫയറിൽ കൊടുത്തു നമുക്ക് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിഗ്നലിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് നിയർ ബൈ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ അവേ ആണോ ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ നേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് നിയർ ബൈ ആണോ ഫാർ അവേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ കോയിൽ വിച്ച് ജനറേറ്റ്സ് എ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് വെനെ മെറ്റൽ ഓബ്ജക്ട്സ് മെറ്റൽ ഓബ്ജക്ട് കംസ് ക്ലോസർ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി കോയിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ദിസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർഡ് ബൈ എ സർക്കിൾ വിച്ച് ട്രിഗർ ആസ് എ സ്വിച്ച് വെൻ എ പ്രസ് പ്രീസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കേഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായത് രണ്ട് വേർഷൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അൺഷീൽഡ് വേർഷൻസും ഉണ്ട് ഷീൽഡ് വേർഷൻസും ഉണ്ട് അൺഷീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ ജനറേറ്റഡ് ബൈ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺറെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അലോയിങ് ഫോർ വൈഡർ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ സെൻസിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം വൈഡറും ഗ്രേറ്റർ സെൻസിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അൺഷീൽഡ് ഷീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റർ ഈസ് കോൺസെൻ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആണ് വെർ സൈറ്റ്സ് വെർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെൻസർ കോയിൽസും കവർ അപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമണൻസിന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മെയിൻലി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസേജും ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി യൂസേജും ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാഷൻ മെഷീൻസ് ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓബ്ജക്റ്റ് മെറ്റൽസ് അഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ലാൻഡ് മൈൻസ് ഇവിടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻലി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ തന്നെ കൗണ്ട്ലെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആയിരിക്കും എൻവോൺമെൻറ്റ് അഡാപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയസ് ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ഡേർട്ട് അവിടെയൊക്കെ എല്ലാം കോമൺ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേപ്പബിൾ ആണ് വേഴ്സറ്റൽ ഇൻ മെറ്റൽ സെൻസിങ് ആണ് ചീപ്പാണ് പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ ചീപ്പാണ് മൂവിങ് പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലോങ് സർവീസ് ലൈഫും ഇതിനുണ്ടാവും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റേഷൻ റേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ലാക്കായി ലാക്കായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് ടു എയ്റ്റി എം എം എ ഉള്ളൂ മറ്റു ലോജിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസോ എക്സിനൽ ടെമ്പറേച്ചറോ കട്ടിങ് ഫ്ലൂഡ്സോ കെമിക്കൽസോ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നൊരു ടൈപ്പാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ അതായത് എങ്ങനെ നമ്മൾ നോൺ മെറ്റൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനത്തെ ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ഇവിടെ നോക്ക് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്ജക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്ജക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ്
മെറ്റൽ ഓബ്ജക്ട്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ആണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഒബ്ജക്ട്സ് അത് കറക്റ്റ് പഠിച്ച ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഇത് സെൻസർ ക്യാൻ ഡിറ്റ് നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഐ പ്രോക്സിമറ്റി സെൻസർ ദ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് മെഷീൻ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ അച്ചീവ്ഡ് ബൈ വിച്ച് സെൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോക്സിമറ്റി സെൻസർ വിച്ച് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസർ ഡിറ്റ് മെറ്റൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോക്സിമറ്റി സെൻസർ ആണ് വിച്ച് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലെവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസർ ആണ് വിച്ച് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസർ ആർ യൂസ് ഇൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അൾട്രാസോണിക് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ആണ് ഓട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോമോട്ടീവ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി സെൻസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റാലിക് ടൈപ്പ് ആണ് വിൽ ആൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസർ ഡിറ്ററ്റ് എ ബ്ലാക്ക് ഒബ്ജക്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കംസ് ഇൻ സ്യൂട്ടബിൾ റേഞ്ച് നോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിറ്ററ്റ് ദി ബ്ലാക്ക് ഒബ്ജക്ട് എന്നത് ഡിറ്ററ്റ് ചെയ്തില്ല എ പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോൺ കോൺടാക്ട് സെൻസർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ശരിയാണ് ഇത് സെൻസർ ക്യാൻ ഇറ്റ് നിയർ ബൈ ടാജറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസർ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡാഷ് ഡ്യൂ ടു ദ എഡി കറൻ ജനറേറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇൻപിഡൻസ് ആണ് ഇൻപിഡൻസ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോക്സിമറ്റ് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ സെൻസ് ഓൺലി മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസ് കപ്പാസിറ്റി പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡാഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻസിങ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് സെൻസർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് The amount of capacitance varies in capacity proximity sensor depending upon the dash of the object, depending upon the size and distance of the object. Correct statement is in identify the number of questions and the questions are in the exam. Capacity sensors are limited to metallic targets and ordinary capacity proximity sensor is similar to capacitor with the two parallel plates where the capacity of the two plates is detected. One of the plate is the object being measured and the other is the sensor sensing element. ഏതായിരിക്കും ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു മാത്രമേ കറക്റ്റായി വരുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അൾട്രാസോണിക് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻസറും ടാർജറ്റും ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ സൗണ്ട് ടു റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ടു ദ സെൻസർ ഇച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ആയത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൻസിങ് റേഞ്ച് ഉള്ളത് ഒപ്റ്റിമൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സോറി ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ആണ് ഇച്ച് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് എം സി ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം നോക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോക്സിമറ്റ് സെൻസേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി പഠിച്ച് തുടങ്ങാത്ത ഒരു സമയമുണ്ട് വൺ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ മൊഡ്യൂൾ വൺ പതിനഞ്ച് മാർക്കും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് വളരെ ഈസി മൊഡ്യൂൾ ആണ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നല്ലപോലെ പഠിക്കാനേ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഓക